செய்வோம் மாத்திரைகளை தவிர்ப்போம் தினமும் ஒரு நலம் தரும் யோகா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களே நலம் தரும் யோகால ஒரு நாற்காலில் அமர்ந்து கொண்டே நமது உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய எளிமையான பயிற்சியை பார்த்துட்டு வரோம் மாமுனி பதஞ்சலி அருளிய யோக சூத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்களை எளிமைப்படுத்தி உங்களுக்கு கொடுத்து வருகின்றோம் நிறைய நேர்கள் ஆஸ்துமா அப்படிங்கிற ஒரு வியாதினால் நிறைய பேருக்கு கஷ்டப்படுறாங்க இன்றைக்கு குறிப்பாக கிராமப்புறத்திலும் சரி நகரத்திலும் சரி அந்த மூச்சு திணறல் ஆஸ்துமான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரச்சனைக்கு பல வகையான மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அதற்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு ஒரு நாற்காலில் அமர்ந்து கொண்டு எப்படி பயிற்சி பண்ணுவது சில வயதானவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆஸ்மா அதிகமாக இருக்கும் அவங்களால் எழுந்து ஒரு சில உடற்பயிற்சிகள்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்டவர்களும் ஒரு நாற்காலில் அமர்ந்துக்கிட்டே இதற்கு என்ன ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் தொடர்ந்து இந்த பயிற்சியை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமான தீர்வே கிடைக்கும் நமது நுரையீரலுடைய இயக்கம் நன்றாக எங்கூட நிலை கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்மாவை நீக்கக்கூடிய எளிமையான பயிற்சி மூச்சு திணறல் வரக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது நம்முடைய லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி நன்றாக விரிவடைவதற்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு பயிற்சியை எடுத்துக்கிடணும் இது ஆஸ்மா வியாதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த பயிற்சியை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக சாதாரணமாக ஆரோக்கியமாக உள்ள மனிதர்களும் எளிமையான ஒரு மூன்று நிமிட பயிற்சி தான் தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வளர்ந்து வரக்கூடிய பிற்காலத்தில் நமது லங்ஸ் நன்றாக இயங்கும் நமக்கு சளி தொந்தரவு நிச்சயமாக இருக்காது ஆஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு வியாதிக்குள் நாம் செல்லாத ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படும் ஸோ இந்த வியாதி ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் ஒன்று இரண்டாவது நாம் வேலை செய்கின்ற சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் இப்போ சில நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரியில் வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கின்ற பொழுது அங்கே நிறைய டஸ்ட் இருக்கும் குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக வேலை பார்த்தால் தான் குடும்பம் இயங்க முடியும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவங்க அந்த வேலை செய்கின்ற பொழுது அந்த டஸ்ட் உள்ளே போகக்கூடிய நிலை ஏற்படுகின்றது அப்போ அந்த டஸ்ட்டோடு வீட்டுக்கு வர்றாங்க ஆனால் அதற்கப்புறம் அந்த டஸ்ட்டை வெளியே ஏற்றுவதற்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கலை அந்த டஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கழிவுகளே என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உடலில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அந்த கழிவுகள் தங்குகின்ற பொழுது நுரையினுடைய இயக்கம் பாதிக்கப்படுகின்றது அப்போ நுரையினுடைய இயக்கம் பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது உடம்புக்கு காற்று உள்ளே வருவது பாதிக்கப்படுகின்றது அப்போ அந்த காற்று பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அது சைனஸாக மாறுகின்றது இது இந்த மாதிரி வரும் சில பேருக்கு பரம்பரையாக வரும் தாத்தா தாத்தாவுடைய தாத்தா அந்த ஹெரிட்டரி அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கின்ற பொழுது அந்த ஜீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது எனக்கும் ஆசமாக இருக்கின்றது அப்படிமாங்க அப்போ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு இரண்டு வகையான பயிற்சி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த நுரையீரலுடைய வெளிப்புற பகுதியில் நாம் ஒரு எளிமையான கண்களினால் ஒரு பிராண ஆற்றலை கொடுக்க போகிறோம் அதனை தொடர்ந்து ஒரு எளிமையான நாடி சுற்றி பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டையும் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு உணவிலும் ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடித்துட்டோம்னா கிராஜுவலாக ஆஸ்மாவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம் இப்பொழுது அதனுடைய செயல்முறை விளக்கத்தை தெளிவாக காண்போம் நேர்களே நம்ம உடம்புக்குள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உறுப்பு லங்ஸு அந்த லங்ஸு நன்றாக இயங்கினா தான் நமக்கு ஆஸ்மா சைனஸ் போன்ற டிசீஸ் எல்லாம் வராது அப்போ அதனுடைய வெளிப்புற உறுப்பு என்ன அதில் முதல்ல நம்ம கண்களினால் ஒரு பிராண சக்தியை கொடுக்குறோம் அதோடு சேர்த்து ஒரு எளிமையான மூச்சு பயிற்சியும் பண்ண போகிறோம் இந்த பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பாக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கிடணும் இவ்வாறு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கணும் உங்களது முதுகெலும்பு நேராக இருக்கணும் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை ஒரு பத்து நாடிகள் கூர்ந்து தியானிக்கவும் மெதுவாக கண்களை திறந்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறங்க இடது கையை வந்து கட்டைவரல் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த கட்டைவரலுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கண்ணால் பாருங்கள் கண்களினால் அதனுடைய ரெண்டுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப்பில் கண்களினால் உங்களது பிராண ஆற்றலை அந்த இடத்துல அப்படியே செலுத்துகிறோம் அது நம்மளது நுரையீரலுடைய இயக்கத்தை நன்றாக இயங்க செய்யும் இப்போ வலது கை ஆள்காட்டியவர்கள் எடுத்துக்கோங்க அதனுடைய மையத்தில் ஒரு ஐந்து முதல் ஏழு முறை ஒரு ப்ரெஸ் கொடுக்குறோம் ப்ரெஸ் கொடுத்து கை எடுத்துருங்க மீண்டும் ஒரு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுங்க கை எடுத்துருங்க மீண்டும் அந்த சென்டரில் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுங்க கை எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து முதல் ஏழு முறை பொறுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வலது கையை வலது கை பாருங்கள் அந்த மணிக்கட்டினுடைய எண்டு பகுதி இந்த இடத்துல கண்களினால் ஒரு பத்து வினாடிகள் அப்படி கூர்ந்து தியானம் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல இந்த வலது கை மணிக்கட்டு மடக்கிற பாருங்கள் அந்த மடக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த இடத்துல கண்களினால் அப்படி பாருங்கள் நல்ல ஒரு பிராணசக்தி செல்வதாக எண்ணுங்கள் இப்போ ஆள்காட
மீண்டும் லெஃப்டில் மூச்சை உள்ளழுங்க வலது நாசில் மூச்சு வழிய விடுங்க பத்து முறை இடது நாசில் மூச்சை உள்ளழுத்து வலதில் மூச்சு வழிய விடுறோம் மீண்டும் இடதில் மூச்சை உள்ளழுங்க வலதில் மெதுவாக மூச்சு வழிய விடுங்க இப்போ அப்படியே மாற்றி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க வலது நாசில் மூச்சை உள்ளழுங்க இடது நாசில் மூச்சு வழிய விடுங்க மீண்டும் வலதில் பெரும் பொறுமையாக மூச்சை உள்ளழுங்க இடதில் மெதுவாக மூச்சு வழி விடுங்க பத்து முறை ஒவ்வொரு நாசிலையும் பத்து முறை நிதானமாக மூச்சை உள்ளழுத்து நிதானமாக மூச்சு வழி விடுறாங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நேர்களே நிறைய ஆஸ்மாவினால் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய நேர்கள் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டே இந்த ஒவ்வொரு நாசிலையும் மூச்சை உள்ளழுத்திங்க பாருங்க இடதில் எழுத்து வலது மீண்டும் வலதில் எழுத்து இடது ஒவ்வொன்றுலேயும் பத்து முறை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் காலையில் ஒரு மூன்று தடவை மாலையில் ஒரு மூன்று தடவை ஆறு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு நோஸ் பிளாக் இருந்தால் கூட ஒரு மாதம் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா சளி எல்லாமே வெளியே வந்துடும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் மன இயக்கம் உடல் இயக்கம் நன்றாக இயங்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்முடைய அந்த பகுதியில் உற்று நோக்கணும் ஸோ அந்த பகுதியில் உற்று நோக்குகின்ற பொழுதும் நுரையினுடைய இயக்கம் மிக சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் சிறுகுடல் பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களும் நீங்கிரும் ஜீரண மண்டலமும் நன்றாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் இது ஆஸ்மா உள்ளவர்கள் மட்டுமல்ல எல்லா மனிதர்களுமே இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகளில் கண்களின் மூலமாக நமது பிராண ஆற்றலை செலுத்துவோம் ஒரு சின்ன ஒரு டச் கொடுக்குறோம் அதோடு சேர்ந்து ஒரு எளிமையான முத்திரைகளையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இந்த மூன்றையும் பயிற்சி செய்கின்ற பொழுது நமது வாழ்வு வளமாக இருக்கும் தொடர்ந்து பயிலுங்கள் நலமாக வளமாக வாழுங்கள் நன்றி வணக்கம்